Til greina kemur að kortleggja tjón hins opinbera vegna verðsamráðs skipafélagana og sækja til þeirra bætur. Þetta segir fjármálaráð þeirra. Þorp sem urðu illa út í jarðskjaldanum í Marokkó í fyrra kvöld fengu fyrst í dag utan að komandi neyðaraðstóðs. Yfir 2100 manns hafa fundist látin eftir skjaldan. Vesturlöndum mistókst að Úkrainu væða G20 fundin. Þetta sagði utaríkisráðherra Rússa á lokadegi fundarins. Í Úkrainu leiða skoðanakannanir í ljós að almenningur er bjartsýn á segur í stríðinu eins og við komum stað í heimsókn okkar þangaði fréttatímanu. Reykjanesbær hefur selt húsnæði sem slökkulegsminnjasafn Íslands hefur verið rekið í um ára byl. Safnið hefur verið rekið af hugsjón tvekja slökkulegsmanna sem segja óvist hvað verður um afdrif minnjana á safninu þegar húsið verður tænt. Þeir loka safninu með trega. Appel sína norðursins gulrófan er á undanhaldi í Noregi. Þar kann ungt fólk varla deili á henni lengur og rófu bændur hafa áhyggjur. Gott kvöld. Fjármálaráðþura segir koma til álita að skoða réttarstöðu ríkisins vegna samráðs eimskips og samskipa í því skýni að sækja bætur til fyrirtækjana. Fórsettisráðþura vill kvetja til nýliðunar á samkeppnismarkaði. Samtals fengu samskip og eimskip tæplega 6 miljarða króna stjórnvald sagt fyrir brot sín á samkeppnislugum. Samskip hlaut mun þingri sagt en eimskip eða 4,2 miljarða. Fyrirtækið hyggst áfría úrskurðinum. Málið snýst um ólögumætt samráð frá 2008 til 2013 sem fól í sig gríðarlega umfangsmengil brot gegn fjölmörgum fyrirtækjum. Ölgerðin hefur meðal annars listið yfir að fyrirtækið skoði réttastöðu sína og Bjarni Benedisson, fjármálaráðþyra, segir komandi greina að ríkið kanni eigin stöðu. Já, við erum ekki komin svo langt að velta því upp hvort að ríkið hafi orðið fyrir einhverjum beinum skaða en En mér finnst það alveg komin til álda að það verði skoðað. Ég tek eftir því að margir rekstraræðilar sem hafa átt í viðskiptum er að skoða réttastöðu sína og það er ekkit útilokað að ríkið kanni þá hlið málsins fyrir sitt leiti. En þýðir það þá að ríkið geti hugsa sér að sækja skaðabætur komi í ljós að það hafi borið skarðan hlut frá borði? Sko, það er á algjöru byrjunast í. Við erum ekki byrjið í neitni slíkri vinnu. Mér finnst alveg komin til greina. Við munum bara hugleða það. Ríkið flytur inn fjölmargar vörur, meðal annars áfengi og tóbak svo fátt eitt sem nefnt og því mögulegt að undansverði fjármunni getur verið í húfi. Öll slík mál eru mjög alvarleg og valda skaða fyrir efnaðslífið á Íslandi. Fjármálaráð þeirra segir málið mikilvæga áminningu. En þetta er okkur til áminningar um mikilvægi þess að samkeppni ríki sem víðast og að leikreglu samkeppninnar séu virtar og ekki brotnar Það skiptir samfélagið allt gríðalega miklu máli. Við viljum heilbreða samkeppni og skilvirkni í íslensku viðskiptum þjóðinni allri neitendum og öðrum til heilla. Þá vill fórsættir ráð þeirra skoða möguleika á að efla nýliðun í skipaflutningum. Og ef það verður endalega nýðunstaða þessa máls að þessi tvö skipafjölög hafi haft slíkt samráð sem hefur að sjálfsögðu fyrst og fyrst bitnað á fyrirtækjum í landinu og almenning í landinu þar með þá er það þetta stór mál og það er mjög mikilvægt að það verði skoðaða leiðir eins og fórstur í samkennis eftirlitsis hefur bent á til þess að svona kvetja til nýliðnar á þessu flutningamarkaði og efla samkennis. Yfir 2100 manns hafa nú fundist látin eftir jarðskjaldan í Marokkó í fyrra kvöld. Rýflega 2000 eru slösuð. Hjálparsamtök komust fyrst í dag í eitt þorpið þar sem mikið mannfall varð. Smátt og smátt er að koma í ljós hversu margir eiga um sárt að binda vegna jarðskjöldans. Nokkur þorp eru nánast í rúst. Einna mest er tjónið í bænum Tarudant. Um 80.000 búa þar en á 500 manns hafa fundið slátin. Það er 
وداك الشيء اللي قدينا نقدناه وداك الشيء اللي ما قدينا راه بقى تما مسكين وطاح عليه الردم والتنفس بنادم ما تهير بتنفس ما لقاش كيفاش يتنفس Sjúkrahús yfirfylltust í bænum og þurfti að sinna mörgum slösuðum utan þeirra. Neyðarastóð barstekki til þorpsins frá hjálparsamtökum fyrir í dag vegna samgönguerfiðleika. Rífilega helmingur hinna látnu bjó hins vegar í allháus hérðinu. Þar eru mörg afskekkt þorp og eyðileggingin mikil. Við sem að nörð var svona harab. Og það hæli ég. Gaman. Hún litna að þetta hakka. Það er sjáum að gíra með sagna kæsma og rikan rót út hlú og það hæld síð Í Marakes sjást aðalega skemmdir á húsum og grjót úr þeim leggja um götur. Á þessu myndskeiði sést hversu mikið hefur hrunið úr veggjum húsa í skjáltunum. Sjúkrahús hafa líka fylst þar því þangað hafa að auki komið fórnarlömb utan borgarinnar. Stjórnendur sjúkrahúsana óskuðu eftir því að fólk gæfi blóð og var brugðist vel við því því það voru langar byrðaðir í blóðgjöf. Björgunarmenn og herinn vinna enn hörðum höndum að því að ná fólki úr húsarústunum. Þá hefur borist hjálp erlendis frá. Spánverjar sendu um 60 björgunarmenn og fjóra leitarhunda til landsins í dag. Þunna olíubrák leggur frá erlenda flutningarskipinu Veru D sem tók niðri við akurei í kollafyrði um klukkan 3 í dag. Skömmu eftir að því var silt úr höfn í Reykjavík. Varðbátur og þyrla landhelgiskeslunar voru strax ræst út þegar grunur vaknaði um að mengun kæmi frá skipinu. Ákveði var að skipið sildi fyrir eigin afli í sundahöfn þar sem geslan og slökkulið munu draga mengunavarna girðingu í kringum það. Í tilkynningu frá geslunni segir að umhverfustofnun hafi verið gert viðvart um slysið og að rannsókna nefnd samgöngustlysa sé með tildraugin til rannsóknar. Alþjóðlegur dagur sjálfsviks forvarna er í dag og hér á landi er september tilengkaður málefninu. Linda Blöndal, fréttamaður okkar, er á Kex Hosteli þar sem verður dagskrá í tilefni dagsins. Það passar, Maria, við ætlum að fylgjast hérna með tónleikar sem verða setna í kvöld. Það er góður hópur tónlistamanna sem ætlar að leggja málefninu lið. En Gunnhildur Ólafsdóttir, hún er fagstjóri hjá Pieta Samtökunum. Já, hvað felst í þessum skula september? Já, gulu september er samstarfsverkefni í missa aðila sem sinna geðrækt og sjálfsýsforðnum. Og markmiði með þessu er að auka bara meðvitund fólks um þessi mikilvæði mál. Hvers vegna gulur litur? Nú að því gulur er bara mjög fallegu litur en hann er líka litur sjálfsýsforfana. Þá alþjóðlega? Já. Já, Kaktus Einarsson og þú ætlar að tróða hérna upp einna tónlistamönnunum. Það spyrja því, hefur þú kannski einhverja óbeina eða beina reynslu af þá hjálp Pieta samtækana? Já, heldur betur, aðali já, nærri mér, já, notfærði sér Pieta, mér til mikillar, hvað maður að segja, ró og fekk þar bara frábærnastuðning sem ég er mjög þakklátur fyrir. Getur tónlist hjálpað sálinni, sáli ángist? Já, er það ekki? Er þetta ekki bara okkar sálar hjálpa svo mörgu leiti, sko? En að einstein spilaði á fyrir til að leysa dæmi og leysa við ekki bara dæmi inn í lífinu með tónlist, sko? Byrjum heldur þú syngum með ljósetinni kvíkindi og ég er kannski spyrja þig að þessu sama bara, getur verið að tónlistin sé heilandi fyrir mannskjuna? Já, algjörlega. Og þannig sé ég líka svolítið þetta kvöld að við séum að koma saman og fagna bara lífinu og vera saman og tengjast. Þekkir þú til þess að málefnis af eigin raun? Já, ég geri það. Og hérna, fekk þess ekkert of djúft í það en ég hef sjálf leitað til Pieta samtakana sem aðstandandi og það hjálpaði mér mjög mikið. Já. Gott að hitta ykkur hér og við ætlum að vera áfram á kex og fylgja svolítið með það að vera að taka eins og heitir sound check eða það að vera að svona prófa græjurnar og á bak við mig er hljónsettin kvikindi eða hluti af henni en hér verða líka systur svo eitthvað sem nefnt og fleiri og fleiri og þetta eru styrta tónleikar, það er frítt inn en það er ímislegt sem að maður getur keift til styrtar Pieta samtekonum eða bara lagt þeim lið og það verður setna í kvöld bænastund í Garðakirkju út af Oltanessi klukkan átta 
og svo tónleikarnir hér klukka ný, en ég held að ég get bara sagt, gerir svo hér strákar heyrum tóndami hver, hver frá, frá Kex hosteli Almenningur í Úkrainu er bjartsýt ná að sigur vinnist gegn innrásarliði Rússa. Þetta segir félagsfræðingur í Kýf sem reglulega tekur púlsinn í skoðanakönnunum í landinu. Meir en átt af hverjum tíu stiðja á form stjórnvalda um aðild að Evrópusambandinu og Atlandsháfsbandalaginu. Miðborginni Kýf virkar á mann eins og hver önnur miðborg í Evrópu. Allavega þangað til loftvarna flötur byrjað glimja eða þegar útgöngubannið gengur í gildi við miðnætti á hverju kvöldi. Það er búið að fjarlægja brenda rússneska skriðdreika af kretsjatík breikutinni. Þeim var stiltar upp í tilefni af þjóðhættiðat í Úkrainu 24. águst. Og gatan er aftur orðin að þeirri umferðaræð sem hún venjulega er og bakgrunni fyrir þessi brúðhjón sem völdu breikutina fyrir myndatöku um daginn. Það virðist allt með feldu og skoðana kannan er berið þess merki að fólk er þrátt fyrir allt bjartsýnd. If we are talking about the mood, it is optimistic now because the main part of the people the from 70, more 70%, they believe that they will have victory, not in this time, not in this moment, maybe in a year, in two years. Og þótt dregið hafi úr stöðningi við þingið og stjórnvöld almennt, Þá er ekki það sama að segja um fórsettalandsins og hvað þá úkrainska herinn. In one year and nine months something changed because we now we have the difference between attitude to president because president is a symbol of the defense of the struggle against Russia. That's why it's very high. So it's like a personality, yes, a person that is the symbol of the, of the, of the struggle. If we are talking about the army, okay, it's, a, it's a more than 100% uh, trust uh, because we cannot stay here in peace in Kyiv without these uh, this, uh, heroic soldiers and they are really standing for our lives and that's why uh, the level of trust to army is very high and to the commanders, to the soldiers, to the common soldiers, it's, it's, and it never changes. Og þótt innrás Rússa í februar í fyrra hafi breytt miklu í Úkrainu, þá má líka segja að átökin hafi í raun hafist fyrir tæpum tíu árum. Torgið hérna fyrir aftan mig er í hjarta Kiev, það er kennt við sjálfstæði landsins frá 1991 og hérna voru sennilega hörðustu átökin í februar 2014, hérna fellu á annað hundra manns í því sem að heimamenn kalla sæmdarbyltingin baráttunni gegn þáverandi valdhöfum. Þetta menn rúf voru hér á þessum slóðum í mars 2014, þá leit þetta torg allt öðruvísi út. Í kjölfar byltingarannar lögðu Rússar undir sig krímskaðan og stuttu aðskilnaða sína í Östurlunda Úkraginu með ráðum og dáð og stigmögnuðu síðan ástandið með allsherjar innrás í fyrra vor. Það er í forgangið að sigra innrásar liðið en Úkraginumenn og þjóður vinnumettar þeim eru líka farin að líta til þess sem geti gest í kjölfarið. We need to freeze which is happened already and to confiscate through the new legal mechanism. All Russian assets connected with the aggression create the certain Marshall plan and Marshall fund, which would be absolutely transparent, absolutely efficient, manage this money. We cannot stay alone in this world because without the support of Western Cartier we will not stay here and will not have this conversation because uh, now the borders of Russia will be near Poland or maybe in Poland, yes, or in Baltic countries. So that's why we understand the support, we are greeting for, for, for the support, but we understand that uh, our future is with, with the European Union because without this part of the world we will not stay safe and we will, we will, not, be, we will not have any future. Björn Malkvist, það var líka rætt um málefni Úkraínu á G20 fundinum á Indlandi um helgina. Er eitthvað í þeim umræðum sem gefur þið kynna að það sjáið fyrir endan á þessu stríði? 
Nei, stutta svarið við þessari spurningu er einfaldlega nei og viðbröðu leitóðana eftir fundin sína það er nokkuð skýrt. Þessi álegtunum Úkrænu stríðið hún var frekar almennt og svona kurtenslega orðuð snýrist um að ríki ætti ekki að beita aflið til að sölsa undir sig landsvæði og virða fullveldi annara ríkja svona í samræmi við sáttmála samanegu þjóðana. Rússar voru ekki eins og nefndir á nafn hvað það Úkrænumenn og eins og fréttaskýrindur höfðu búist við þá gaf þetta færi á alls konar túlkunum leitóðana þar sem heldur blaðamannafundið eftir að leitóðafundinum lauk í Indlandi í dag. успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран. СЖ-20 конфирма, d'abord un nouveau l'isolement de la Russie. Hier et aujourd'hui, l'écrasante majorité des membres du G20 condamne la guerre en Ukraine et ses impacts. En Björn, þú ert nýkomin aftur til Brussel frá Úkrænu þar sem þú varst seinni partinn í ágúst og þannig byrjun þessa mánaðar. Það var rætt um áform um enduruppbyggingu í Úkrænu en hver er staðan á þeim málum núna? Sko, svo um er það, sko, er þetta þetta í fullum gangi þótt að, þótt að, sko, hernaðarástofin sé þetta það sem er svona helsti fókusinn á. Hérna í, í Brussel hefur ESB beitt sér í þessum málum, lofaði nýlega 50 miljörðum evra næstu fjögur eða fimm árin í enduruppbyggingu í Úkrainu. Fjölmörg önnur ríki þar með að Ísland eru farin að huga að og svona, leggja drög að því hvernig verður hægt að koma að enduruppbyggingu í Úkrainu. Ísland opnaði til dæmis vinnuðastöðu í sendiráði Litáin í Kjöf fyrir nokkrum vikum síðan og þar verður að mér skilst starfsmaður allavega að hluta til þegar framlíða stundir. Þetta verður útibú frá sendiráðið Íslands í Varsjá. Þetta er auðvitað ekki bara að stuðri sig við úkræðinu, heldur líka kannski þörf til þess að fylgjast með og hafa umsjón með þeim fjármönn fjármunum sem verða sendri í verkefni þangað. Ísland hefur auðvitað lagt sig þetta markum hingað til meir en 5 miljarða króna frá því að innrás Rússa hófst í februari í fyrra, aðalega í efnaða svo mannúðar aðstofðin líka til sem hernaðar aðstofð. Það má nefna að Danmörg hefur tekið að sér að leiða enduruppbyggingaverkefni á svæðinu í kringum Mikolajef, það er borg í söðurhluta Úkrainu, norðmenn eru með risavaksna áætlun sem sem kallast Nansen áallinin. Hún hljóðar upp á einhverja að tæpa þúsund miljarða íslenskra króna næstu fjögur eða fimm árin. ESB verður með 50 miljarða evra eins og ég nefnd á hann. Allt þetta er auðvitað að verið að plana í skugga þess að átökin í Úkrainu og stríðið er ennþá í fullum gangi og það er kannski ræðst örlög þessara áallana ráðast að sjálfsögnuna þegar og ef vopnin þagna og hvernig það verður. Takk fyrir þetta Björn Malkvist í Brussel. Reykjanesbær hefur selt húsnæðið þar sem slökkuliðsminjasafn Íslands hefur verið rekið um ára tug. Eigendur safnsins segjast ekki vita hvað verður minjarnar þegar húsið verður tæmt. Mikilvægt sé að varðveita sögu slökkuliðsmanna á Íslandi. Hér á slökkuliðsminjasafni Íslands eru 20 slökkubílar og annar búnaður tengdur brunavörnum á Íslandi. Alls óvíst er hvað verður um þessa bíla og búnað þegar safninu verður gert að loka dyrum sínum. Safnið opnaði árið 2013 í húsnæði byggðasafns Reykjanesbæjar, gamla rammahúsinu og hefur verið rekið af hugsjón tvekja slökkviliðsmanna. Nú hefur bærinn selt húsnæðið og þeim gert að tæma það innan næstu 6-12 mánaða. Eigundur safnsinn segja mikilvæg menningarverðmæti í safninu en elsti bíllinn er frá 1931. Við erum hérna að segja 100 ára sögu slökkviliðið á Íslandi. Og inn í hann að fléttast í byrjun þar sem við vorum ekki neinn framlustuþjóð og velbúnaði eða öðru tæknibúnaði, þá verðum við að smíða þetta sjálf og þar kemur til Ellendur Haldósson sem var starfsmaður brunamálar á Íslands og hann smíðaði yfir 30 slökkubíla fyrir slökkuliðin á landinu og við erum með nokkra hér inni og við teljum mjög mikilvægt að varfeita þessa sögu. Sigurður rekur safnið ásund Ingvari Georg Georgsinni. Þeir eru þakklátið Reykjanesbæ fyrir að hafa útvegað húsnæðið í þennan ára tug en hefðu gerðan viljið halda áfram. Síðasta opnun safnsins var á ljósanótt en þá kom yfir 2000 manns á safnið. Nú hafa þeir lokað og minninum verður skilað til þeirra byggðasafna og einstaklinga sem eiga þær.
og óskast að væri þá helst að fá nýtt húsnæði og svipaði stærð, ef það er stærra og á svipuðum slóðum á þessu svæði. Hvað verður um að vitum við ekki, hvort þetta hverfi inn í einhverja dimmar geymslur og sem engir nýtur þeirra að færa að sjá eða hvort þetta hreinlega endi bara á, á, í sorpu. Tré ársins var útnefnt í dag. Tré þeir alla jafna valið vegna stærðar, aldurs eða formgerðar. En í ár var það ekki raunin. Tré ársins í ári er óskup venjulegt sitkagreni á seyðisfyrði. Sem stóð af sér mikla urskriðu sem fjalla á bæinn í desember ári 2020. Þetta var í 32. og annað skipti sem að skóraktar félag Íslands útnefnir tré ásins. Á síðasta ári var það sitka grinn á kirkjubæðaklaustri en það var fyrsta íslenska tré til að ná 30 metra hæð svo veit að sé. Við útnefningaratöfnina á seyðisfyrði kom fram að tréð hafi táknræna merkingu í högum bæjarbúa. En þetta tré sem að hér stendur, sem að við útnefndur núna eftir, stendur á lóð þar sem að húsi Sandfell, var áður hann að skriða hann fjall hér fyrir þremur árum og sýni það að, að jafnvel þó að einhverja hamfarir eigi sér stað þá eiga tríða til að standa eftir. Það gerist ekki alltaf þegar einhver tríða hér fóru niður með skriðunni. Ungir normenn vil ég ekki lengur sjá rófur og vita jafnvel ekki hvernig þetta grænmeti bragðast eða hvað það kallast. Bændur sig að þörfa á markasherferð sem beinist sérstaklega að unga fólkinu. Gullrófan, sem normenn kalla appelsínu norðursins, hefur ræktu þar síðan á 15. eða 16. öld og á sér því djúpar norskar rætur. En eitthvað eru tengslinar opna því ungt fólk lítur valla við rófunni lengur, sem hefur verið vinsæl í nýja norræna eldúsinu, þar sem lögður áaslá að nýta hráefni úr nærumhverjunu. En rófan er líklega bara á borðum á fínu veitingahúsunum, en ekki borðuð heima. Kulturen med å lage mat selv, den har liksom gått litt bort, og når folk lager mat, så lager de noe fancy. Og det her er jo på en måte en hverdagsrett. Rógusala hefur dregist ratt saman um 20 prosent siden i fyrra, og salan vil det spara minka med hverju árinu som lider. Leveringskontraktene våre er jo redusert over tid. Samtidig så er vi jo positive, og mener at Kålot har livets rett. Vi må få markedsført kålot mye bedre og mye sterkere mot ungdom og unge voksne. En rovan er harger og gæti hælega snúið vörn í sókn, því hún heillar lang flesta sem hann að smakka. Søt og god. Jeg blir ganske glad hver gang vi har det. Det er ganske godt. Det er en bedre versjon av potet. Dyrker du noe hjemme, eller? I år har jeg dyrket poteter og grønnkål. Men ingen kålrot? Ingen kålrot, nei. Kanskje det er til neste år? Og så er det veldig. Á morgun verður fremur hæg norðlæg eða breytilega átt víðast hvar á landinu. En norðan átta til 13 metrar allra austast fram eftir degi. Það verður víða léttskjað en líkur á stöku skúrum allra síðist. Hiti verður bilinu 4 til 12 steg að deginum og það verður hlýjast sunnan lands. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánari yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem að Kristján Arnarsdóttir sér um í kvöld. Þískaland treyðir sér í dag heimsmestratitilinn í körfubolta í fyrsta sinn. Bandaríkjamenn töpuðu leiknum um bronsið og fara tómhendir heim annað heimsmestramóti í röð. Karlalanslið Íslands í fótbolta ætlar sér að gera mun betur í næsta leik undankeppninar en gegn Luxemburg fyrir helgi. Ísland mætir Bosnju á morgun. Fallbaráttan er hörði í bestu til kvenna í fótbolta og Íslandsmótin í frisbygólfi lauki í dag. Allt þetta og fleira til í íþróttum hér á eftir. Og aðru hveim ykkur er réttar enni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Til greina kemur að kortleggja tjón hins opinbera vegna verðsamráðs skipafélagana og sækja til þeirra bætur, þetta segir fjármálaráðherra. Þorp sem eru þýtla út í jarnskjaldanum í Morokó í fyrra kvöld fengu fyrst í dag utan að komandi neyðaraðstóð yfir 2100 manns hafa fundist látin eftir skjaldan. Vesturlöndum mistókst að Úkrainu væða að gíða 20 fundin. Þetta sagði utaríkisráð þegar Rússa á lokadegi fundarins. Í Úkrainu leiða skoðanakannar í ljós að almenningur er bjartsýnn á sigur í stríðinu. Reykjanesbær hefur selt húsnæði sem slökkulíðsminjasafn Íslands hefur verið rekið í um ára bil. Safnið hefur verið rekið af hugsjón tvekja slökkulíðsmanna sem segja óvíst hvað verður um minjarnar. 
Næstu fréttir verða sæðir í útorpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar rúr.is eru farður allan sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið við þökkum ykkur samfylgdin.